ஸ்டோரிஸ் வெல்கம் டு புனியம்மா ஸ்டோரிஸ் இன்றைக்கி நம்மை சுற்றி நம்மை பற்றியில் நம்ம பா நம்மை பற்றியில் நம்ம பார்க்க போகிறது விட்டமின் டி பற்றி தாங்க எவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்கும்போது எதுக்கு பர்டிகுலராக விட்டமின் டின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க மீது எல்லா விட்டமின்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விட்டமின் தான் வந்து விட்டமின் டி ஏன்னா விட்டமின் டியோட டெஃபிஷியன்ஷின்றது ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் அதனோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம கண்டிப்பாக அறிஞ்சிக்கணுன்றது விட்டமின் டி பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விட்டமின் டியோட முக்கியத்துவத்தை வந்து என்னோடய வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்ட பிறகு நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் அண்ட் சைக்காட்ரிக் மன அழுத்தத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட நோய்கள் வந்து இருந்துச்சு அதுக்கு அவங்க டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு அந்த சைக்காட்ரிக் டேப்லெட்டை வந்து ரொம்ப நாளாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த மன நோயிலேருந்து விடுபடவே இல்லை அப்புறம் தான் சரி எதிர்த்து அவங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து விட்டமின் டி சத்து வந்து குறைவாக இருந்துச்சு ஆமாங்க தொழில்ஸ் விட்டமின் டியோட குற சத்தோட டிஃபிஷியன்சியும் இந்த சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து நிறைய தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா மனநோய்க்கான அறிகுறிகளும் இந்த விட்டமின் டிக்கான டெஃபிஷியன்சியோட அறிகுறிகளும் ரெண்டும் மோஸ்ட்லி சேமாக தான் இருக்கும் விட்டமின் டின்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னா அது வெறும் வந்து எலும்பு தேய்மானத்தோடு நின்று இல்லாமல் அது வந்து மன அழுத்தம் மனநோய் அப்புறம் மூளை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து எலும்பு உருக்கி நோய் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நோய்களுக்கும் காரணமாக இருக்குது ஏன் ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து ஏகப்பட்ட விஷயத்துக்கு வந்து இந்த விட்டமின் டின்றது ரொம்ப ரொம்ப காரணமாக இருக்குது அதை நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுப்பீங்க விட்டமின் டி கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை பார்க்கலாம் இதுக்கு மேஜர் முக்கியமான இது எதுலேருந்து கிடைக்குதுன்னா சூரிய ஒளி ஆமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எப்போவுமே குழந்த பிறந்தோடனே காலையில் இளம் வெயிலில் காமிப்போம் ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது விட்டமின் டி சத்துன்றது இளம் வெயிலை விட உச்சி வெயில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வெயிலில் தான் விட்டமின் டியோட வளம் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஜஸ்ட்டு போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிலில் காமிச்சிட்டு வர்றதுனாலலாம் வந்து விட்டமின் டி வந்து செக்ரிஷன் ஆகிடாது நம்மளோட உடல் உறுப்பில் வந்து முப்பது சதவீதம் வந்து வெயிலில் படணும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி முப்பது சதவீத உடல் பாகம் வந்து வெயிலில் படும்படியாக பத்துலேருந்து முப்பது நிமிடம் வரைக்கும் வெயிலில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படி வெயிலில் காமிச்சால் மட்டும்தான் வந்து அந்த விட்டமின் டி வெயிலில் இருக்கிற அந்த விட்டமின் டி இது வந்து நம்மளோட தோல் மேலே பட்டு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் வாங்க அப்படின்னா வந்து கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் அப்போ இந்த டி என்ன ஆகும்னா வெயிலேருந்து நம்ம தோல் மேலே படும் நம்ம தோலு கீழே வந்து அடிப்போஸ் திசுக்கள் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து கொழுப்புகள் கொழுப்பு செல்கள்லாம் இருக்கும் இந்த விட்டமின் டி தோலில் பட்டோன்னே என்ன ஆகும் அதில் கரைஞ்சி அந்த கொழுப்பு செல்களில் தோலில் இருக்கிற கொழுப்பு செல்களில் கரைஞ்சி உடலில் வந்து உட்கிரகிக்கப்படும் இப்படி தான் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து விட்டமின் டி வெயிலேருந்து கிடைக்கிது அதனால் கண்டிப்பாக டெய்லியும் இல்லைனாலும் வாரத்துக்கு மூன்று நாட்களாவது நீங்கள் வந்து அரை மணி நேரம் முப்பது சதவீதம் உடல் பாகம் வந்து வெயிலில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி கண்டிப்பாக நிற்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் சின்ட்ரோம் அப்படின்ட்டு செல்லமாளிக்கிறாங்க இல்லைனா சன்ஷைன் விட்டமின் டியும் சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற இந்தியர்களில் வந்து நூறில் எண்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஏகப்பட்ட இது நோய் பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அளவுக்கு நம் வெயிலோட சோர்ஸ் இங்கே இருக்கிற நாட்டிலேயே நம்ம அவ்வளோ அளவுக்கு விட்டமின் டி குறைவாக இருக்கிறோம் ஏன்னா வந்து நம்ம வெளியில் போகும்போதெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி வெயிலில் அதிகபட்சமாக நிற்காதது எல்லாமே இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே செய்ய ஆரம்பிச்சிடறோம் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வெயிலில் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் கேட்டால் இப்போ நம்ம கொரோனாக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அரை மணி நேரம் இந்த உச்சி வெயிலுன்ற பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கிற வெயிலில் வந்து எவ்வளோ நேரம் நின்றுருப்பீங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் அந்த வெயிலையாவது எட்டி பார்த்துருப்பீங்களா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம என்ன தப்பு செய்கிறோன்றது உங்களுக்கே கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி வாரத்துக்கு மூன்று நாட்கள் கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ஈஸியாக கிடைக்கிற விட்டமின் டியோட முக்கியத்துவம் தெரியாமல் நம்ம இவ்வளோ இதுவாக இருக்கக்கூடாது கேர்லெஸ்னஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது
முக்கியமான உணவுப் பொருள் பார்த்திங்கன்னா பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தான் பால் வந்து டெய்லி ஒரு கிளாஸ் குடித்தாலே வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் டெய்லி நமக்கு தேவையான விட்டமின் டியோட அளவு என்னென்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவை அது வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து முட்டையின் மஞ்சள் கரு மஞ்சள் கருவில் விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது தென் பன்னீர் தயிர் சீஸு இதெல்லாம் பால் பொருள்லேயே அடங்கிடும் மாட்டின் க கல்லீரல் அதில் இருக்கும் பாதம் சோயாபீனு அப்புறம் மீன் மீன்லேயும் வந்து விட்டமின் அதிக டி வந்து அதிக அளவில் இருக்குது தென் சூரிய ஒளிலேயே வளரக்கூடிய காளான் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம்லேயும் வந்து விட்டமின் டி அதிக அளவில் இருக்குது கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ஏஜென்ட் வேறு அதே மாதிரி விட்டமின் டி வந்து அதனோட சத்துக்கான வேலையை மட்டும் அது செய்யலை அது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான வேலையும் செய்து என்னென்னா நம்ம உடம்பில் வந்து கால்சியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பேட் அதெல்லாம் வந்து தக்க வைத்து கொள்ளவும் அது உதவுது அதாவது நம்ம ஒரு ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோன்னா ஜஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அப்படின்னு கிடையாது நம்மளோட உடம்பில் ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் ஃபுட்டுன்றது நம்ம எடுத்துக்கணும் சத்துள்ள உணவாக அடுத்து ரெண்டாவது முக்கியமான வேலை வந்து அது வந்து உடம்பால் உட்கிரகிக்கப்படணும் உட்கிரகிச்சு உடம்பில் வந்து தக்க வைத்துக்கப்படணும் அது வந்து க முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லி நான் பால் எடுத்துக்கிறேன் நான் இது பண்ணுறேன் எனக்கு ஆனால் கால்சியம் எலும்புலாம் வந்து உறுதியாக இல்லை பல்லுலாம் அடிக்கடி விழுது ஏன்னு தெரில ஆனால் நான் வந்து கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்லாம் நான் எடுத்துக்க தான் செய்கிறேன் நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் உங்களுக்கு விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு கால்சியத்தோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து இருக்காது ஏன்னா விட்டமின் டி இருக்கிற இடத்துல விட்டமின் டி கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது தான் அது வந்து கால்சியம்மை வந்து உங்கள் உடம்புக்கு உட்கிரகிக்கிறதுக்கும் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்கள் உடம்புக்கு வந்து கால்சியம் சத்தும் கிடைக்கும் கால்சியம் மட்டும் இல்லைங்க மெக்னீஷியம் பாஸ்பேட் இந்த சத்தெல்லாமும் உங்கள் உடம்புக்கு கிடைக்கணும்னா விட்டமின் டி வந்து கரெக்டான அளவில் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய அக்கான்றவங்க வந்து விட்டமின் டின்னா சின்ன தங்கச்சி உடம்புக்கு வரணும்னா பெரிய அக்கா வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ விட்டமின் டி இருந்தால் தான் உங்கள் உடம்பால் கால்சியத்தை எடுத்துக்க முடியும் தக்க வச்சுக்க முடியும் அதனால தான் விட்டமின் டி கம்மியாகும் போது மேஜர் நோய்ங்க என்னென்ன வருதுன்னா ரிக்கட்ஸு அதாவது குழந்தைங்களுக்கு இது நிறைய வரும் வளைந்த கால்கள் வந்து எலும்பு உறுதியாக இல்லாமல் வளைந்த கால்களாக ஆகிடும் அதே மாதிரி ஆஸ்டியோ மலேசியா ஆஸ்டியோ ஃபோரோசிஸ் பெரிய உங்களுக்கு வரும் ஆஸ்டியோ ஃபோரோசிஸ்னால் இந்த எலும்புகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இது எல்லாமே ஒரு எலும்புருக்கி நோய் மாதிரி எலும்புகள்லாம் வந்து தேய்மான ஆகிட்டு ஓட்ட ஓட்டியாக ஆகிடுற மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப தேய்மானம் அடைஞ்சிரும் அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நடக்கும்போதே வந்து அப்படியே விழுவாங்க உடனே உடனே எலும்புகள்லாம் டப்பு டப்புன்னு ஓடியும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ அளவுக்கு ஆகும் எலும்பு தேய்மானம் எலும்பு உருக்கி உருக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஆகிடும் ஸோ விட்டமின் டி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லைங்க நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை கூட இது விட்டமின் டி உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னா நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமும் பலவீனமாகி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா நோயும் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இதய நோய் ரத்த அழுத்தம் எல்லாமே வந்து இந்த விட்டமின் டியோட தொடர்புடையது ஏன்னா விட்டமின் டி வந்து கோல் கால்சிஃபரால் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம சூரியன்லேருந்து வந்தாலும் நம்ம உடம்புல கொஞ்சம் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைஞ்சு தான் நம்மளுக்கு விட்டமின் டியாக கிடைக்கிது ஸோ இதனோட இந்த ப்ராசஸ்லேயே வந்து இந்த கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் இந்த இதுவெல்லாம் நடக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் எந்த ப்ராசஸும் சரியாக நடக்கலனாலே ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த விட்டமின் டி உங்களுக்கு உடம்புல க அப்சர்வ் ஆகணும்னா உங்களுக்கு கொழுப்பு சத்து முக்கியம் ஏன்னா நம்ம தோலுக்கு அடியில் இருக்க கொழுப்பு சத்தில் தானே இந்த விட்டமின் டி வந்து கரைஞ்சி நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கப்படுது ஸோ உங்களுக்கு நல்ல கொழுப்பு சத்துன்றது மிக மிக முக்கியம் அதுக்கு டெய்லி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டு நெய்னாலே வந்து கொ அதில் ஃபேட் நிறையோ இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது கொழுப்புலேயும் இரண்டு வகை இருக்குது நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க நெய்யில் வந்து நல்ல கொழுப்பு இருக்குது அது வந்து இந்த விட்டமின் டி எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து உடம்பால் உட்கிரகிக்கப்படுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது வி விட்டமின் டி கிடச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்சியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பேட்டு இதெல்லாமும் நம்ம உடம்புக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தொடர்புடையதுன்றதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ
முப்பது சதவீதம் பாடி வந்து வெயிலில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி இருங்க ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் எலும்பு உறுதியாக இருக்கிறது பற்கள் உறுதியாக இருக்கிறது இதய நோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது ரத்த அழுத்தம் சீராக வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சீராக ஆகிடும் இது அவ்வளோ அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணெய் தொழில்ஸ் விட்டமின் டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டு ஒரு விட்டமின் டி இல்லாததுனால அதுவும் வெயில்லேருந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ருபீஸ் காஸ்ட்டில் கிடைக்கிற ஒரு விட்டமின் டியோட இது வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாம் நம்ம குழந்தைங்களையும் இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால நம்ம குழந்தைங்களையும் அதிக அளவில் வெயிலில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதில்ல அதனால் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரோமும் இதை செல்லமாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து பிறக்கிற குழந்தைங்கள நூறு குழந்தைங்களில் எண்பது குழந்தைங்களுக்கு விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி இருக்குது இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் அதை ட்ராப்ஸாக தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மூணு வயசு வரைக்கும் கம்பல்சரி அந்த விட்டமின் டி ட்ராப்ஸ் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க டாக்டருங்களே ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு இல்லை நம்ம உணவுகள் எடுத்துக்கிறது மூலியமாகவும் வெயிலில் குழந்தைங்களை விளையாட விடுறது மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு இது நான் இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடியது அதனால் வந்து வெயிலில் போனால் கருத்து போயிடுங்க அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினைக்காம இதனோட அத்தியாவசியத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃபிஷியன்சிலேருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏன்னா இந்த டிஃபிஷியன்சியால் நம்மளுக்கு வந்து மன அழுத்த பிரச்சனைகள்லாமும் நிறைய வருதுன்னு சொல்கிறாங்க மூளை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாமும் நிறைய வருது ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே வராமல் இதனோட முக்கியத்துவத்தை கண்டிப்பாக அரைஞ்சிக்குங்க என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ட்விங்கன் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்டு இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு எதுவும் நியூஸ் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்